দেখো একটু রিক্যাপচুলেট করে নি সেটা হচ্ছে একটি পার্টিকেল যদি গোল গোল ঘোরে তাহলে তার লিনিয়ার কোয়ান্টিটি গুলো লিনিয়ার প্যারামিটার গুলো মানে লিনিয়ার ভেলসিটি লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেশন লিনিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট এইগুলো হচ্ছে যে প্লেনে থাকে সেই প্লেনে রাইট আর এর করসপন্ডিং অ্যাঙ্গুলার প্যারামিটার গুলো সেইগুলো হয় যে প্লেন তার সাথে পারপেন্ডিকুলার করে কি বললাম যে প্লেন তার সাথে পারপেন্ডিকুলার করে আমি কি বোঝাতে পারছি ওকে এইটা আমাদের ছিল তো এইটা থাকার পরে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে হুম আমরা অ্যাক্সেলারেশনের দুটো কম্পোনেন্ট পেয়েছি একটা সেন্টারের দিকে রাইট আর একটা ট্যাঞ্জেন্সিয়াল দিকে রাইট সেন্টারের দিকে যে অ্যাক্সেলারেশনের কম্পোনেন্টটা সেটা ওমেগা ক্রস ভি তুমি ওমেগার দিকে হাতটা নাও রাইট হ্যান্ডটাকে আর ভি এর দিকে কার্ল করাও তাহলে থামটা যেদিকে যাবে সেইটা হবে তোমার অ্যাক্সেলারেশন ওকে আমাকে একটা কথা বলো এই এসি অ্যাক্সেলারেশন এসি এটা লিনিয়ার কম্পোনেন্ট না অ্যাঙ্গুলার কম্পোনেন্ট ओके তো এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন এবং নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন নিয়ে একটু ডিসকাস করব দেখো হেডিং দাও আচ্ছা ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন আর নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন মন দিয়ে শুনবে সেটা হচ্ছে আচ্ছা এত দেরি কেন তোমাদের অর্ক অর্ণ আমি কিন্তু এর পর দিন থেকে ঢুকতে দেবো না ডিয়ার আমি কিন্তু পর দিন থেকে ঢুকতে দেবো না আমি দশটা পাঁচ অব্দি ওয়েট করব দেখো ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন আর একটা হচ্ছে নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন দেখো একটা আমরা এক্সাম্পল নি এক্সাম্পলটা মানে হচ্ছে ধরো একটা পার্টিকেল এরকম টেবিলের উপরে এইভাবে ঘুরছে টেবিলের উপরে এইভাবে ঘুরছে ঠিক এবার দেখো এই পয়েন্টে একটা ভেলসিটি এই পয়েন্টে একটা ভেলসিটি এই পয়েন্টে একটা ভেলসিটি লিনিয়ার ভেলসিটি এই পয়েন্টে একটা ভেলসিটি এই পয়েন্টে একটা ভেলসিটি এই পয়েন্টে একটা ভেলসিটি আমি যদি এর প্রতিটা মানে এটা ধরো এক নাম্বার পয়েন্ট দু নাম্বার পয়েন্ট তিন নাম্বার পয়েন্ট চার নাম্বার পয়েন্ট পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট ছ নাম্বার পয়েন্ট বলি বলো তো আমি যে জিনিসটা লিখছি সেটা ঠিক লিখছি কিনা সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান এটা ভেক্টার ভি টু এটা ভেক্টার ভি থ্রি এটা ভেক্টার ভি ফোর এটা ভেক্টার এইগুলোকে যদি এগুলোকে আমি ইকুয়াল করতে পারি এখানে বলো তো না ইকুয়াল করতে পারি না কেন রাইট ভেলাসিটি গুলো ডাইরেকশন আলাদা তাহলে এইটাকে আমরা ইকুয়াল করতে পারি না এটা নিয়ে তোমাদের কোনো ডাউট আছে এবার ধরো আমি ভি এর যে ম্যাগনিটিউড স্পিড ভি ওয়ান ভেক্টারের যে ম্যাগনিটিউড সেটাকে আমি ভি ওয়ান বললাম তাহলে বলো তো ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর আমি এইটাকে ইকুয়েট করতে পারি কেন যদি এ কনস্ট্যান্ট স্পিডে মুভ করে আমি কি বোঝাতে পারছি বলো যদি ও কনস্ট্যান্ট স্পিডে মুভ করে বলো আমি কি বোঝাতে পারছি হ্যালো তাহলে মন দিয়ে শোনো যদি ও কনস্ট্যান্ট স্পিডে মুভ করে তার মানে ভেবে দেখো এইখানে যদি ও ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড হয় তাহলে বলো তো এইখানে ওর ম্যাগনিটিউড কত ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এখানে ম্যাগনিটিউড কত ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এখানে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড আমি কি বোঝাতে পেরেছি এবার বলো তো আমরা যদি ভি ইকুয়াল টু আর ওমেগা জানি জানি তো এর আর যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে ভি যদি কনস্ট্যান্ট থাকে মানে ম্যাগনিটিউড তাহলে ওমেগা কনস্ট্যান্ট 
রাইট আচ্ছা বলতো ওমেগা যদি কনস্ট্যান্ট হয় মন দিয়ে শোনো তাহলে আলফা কত বলতে পারবে আলফা জিরো কেন আরে বাবা আলফাটা কি ডি ওমেগা বাই ডিটি না হ্যাঁ বলো বোঝাতে পারছি ডি ওমেগা বাই ডিটি না হ্যাঁ এবারে ডি ওমেগা বাই যদি ডিটি আলফা হয় তাহলে কি আমরা একটা জিনিস বলতে পারলাম যে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে মন দিয়ে শুনবে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে আলফা জিরো আবার তোমরা তো এটাও জানো এটাও জানো ভি কনস্ট্যান্ট কি কনস্ট্যান্ট না কনস্ট্যান্ট ভি ম্যাগনিটিউড তাই না তাহলে বলতো ডিভি বাই সরি এটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে বলতো ডিভি বাই ডিটি কি জিরো রাইট আচ্ছা যদি ডিভি বাই ডিটি জিরো হয় তাহলে বলতো এর এটি কত এটি এটি जिरो দেখো একটি পার্টিকেল যদি একটা প্লেনের ওপরে গোল গোল ঘোরে একটা পার্টিকেল যদি প্লেনের ওপরে গোল গোল ঘোরে তাহলে মন দিয়ে শোনো তাহলে ওর যদি স্পিডটা কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে আমরা ওটাকে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন বলতে পারি আচ্ছা এইটা আমি ভুল লিখেছিলাম ঠিক আচ্ছা এবার দেখো নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন আচ্ছা নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনের আমি এক্সাম্পলটা পরে দিচ্ছি এই মোশনটা বুঝতে পেরেছো এই মোশনটা একটা টেবিলের উপর হচ্ছে টেবিলের উপরে এই মোশনটা এবারে দেখো নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে দেখো ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর ভেলোসিটিগুলো কি সেম হবে কি ডিফারেন্ট হবে এখানে ডিফারেন্ট হবে হ্যালো হ্যালো ভেলোসিটি তো কখনো সেম হতে পারে না কারণ যদি সার্কুলার মোশনে ঘোরে আচ্ছা এবার আমি এখান থেকে বলতে পারি ভি ওয়ান मोशन नन इनिफर्म सार्कुलर मोशन ठीक अच्छा तरह की स्पीड राइट स्पीड कांस्टेंट नॉय, इन्तु स्पीड की जीरो, ना, ताहले v इक्वल टू r ओमेगा मुद्दे, r तो शॉप शॉमाई थक बे, हाँ, v ओ थक बे, ताहले ओमेगा की जीरो ना नॉन जीरो, नॉन जीरो, ताहले ac की जीरो ना नॉन जीरो, नॉन जीरो, तब ने एक तरीके निश्चित बुझ ले जे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन যদি তোমাদের মধ্যে কোন ডাউট থাকে আমাকে বলতে পারো বলো কোন ডাউট থাকে আমাকে বলতে পারো এবার আমি কয়েকটা ছোট ছোট কোয়েশ্চেন করছি ছোট ছোট বলো তো 
এইটা কি ভেলোসিটি এইটা কি স্পিড এইটা কি चले बोल तो स्पीड स्पीड तो बेसिकली भेलसिटर मैगनेट्यूड बोलो स्पीड तो बेसिकली भेलसिटर मैगनेट्यूड तैना जो भेलसिटर मैगनेट्यूड है जो भेलसिटर मैगनेट्यूड है तेल जो शुद्ध मैगनेट्यूड नहीं क्या करी तेल बेसिकाली टेंजेंशियल भेलसिटी तो टेंजेंशियल छो तक बोल तो डाउटा क्लियर हेलो तो जिसपत्रा घोड़ा फोड़ा लागान था पीठे उठे बाच्चारा बोलो बड़ा उठे देखे तेना मेरी गो राउंड बोल तो जीरो मैं 
দেখো দেখো তুমি ঠিকই বলেছো এটি জিরো এখানে এখানে কি হচ্ছে এইখানে 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 ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলসিটি গুলো জিরো কি বললাম ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলসিটি গুলো জিরো ওকে উদাহরণ দিচ্ছি এক্সাম্পল এই বড় এক ধরনের নাগদ দোল না দেখেছ দেখো এইখানে সব ঝোলে দেখেছ বলতো এইটা কিসের এক্সাম্পল কেন কারণ যখন এইভাবে ঘুরছে এই পয়েন্টটা নিচের দিকে যাচ্ছে ধরো একটা ভেলাসিটি নিয়ে তাহলে বলতো এই পয়েন্টটা যখন নিচের দিকে যাচ্ছে এই জি আর ভি একই ডিরেকশনে না অপোজিট ডিরেকশনে ম্যাগনেটিউটা কমা সুন্দর সুন্দর কিছু প্রবলেম করাবো তার আগে আমরা এই প্রবলেমটা একটু করে নি দুটো প্রবলেম এখান থেকে করব আচ্ছা তোমাদের যেটা বলার সেটা হচ্ছে তোমাদের এক্সাম আছে তো ফিজিক্স এর হ্যাঁ ওই ফিজিক্স এর এক্সামে তোমাদের আমি একটা শীট করতে বলেছিলাম মনে আছে অনেক প্রবলেম ছিল হ্যাঁ ওখানে কি কিছু প্রবলেম আটকেছে হ্যাঁ স্যার ওকে তোমরা সবাই মিলে কোন কোন প্রবলেম গুলো আটকেছে তার একটা লিস্ট আমাকে দেবে ওকে তোমরা সবাই তোমাদের ডাউট কোন কোন প্রবলেমের ডাউট আছে কোন কোন প্রবলেম করতে পারছো না সেটা তোমরা রূপকথার কাছে দেবে রূপকথার কাছে রূপকথা আমাকে কনসলিডেটের একটা লিস্ট পাঠাবে সবাই বুঝতে পেরেছ পরীক্ষার আগে তোমাদের নেক্সট আমি এই মা নেক্সট উইকের মধ্যেই শেষ করতে চাইছি ঠিক আছে নেক্সট উইকের মধ্যেই আমি থার্সডে নাগাদ ট্রাই করছি কারণ ওটা তোমাদের অনেকদিন আগে দেওয়া ছিল অনেকদিন আগে দেওয়া ছিল আমি থার্সডে নাগাদ পরীক্ষায় ওখান থেকে কনসেপ্টে প্রবলেম আসবে তোমরা সবাই রূপকথাকে ডাউট গুলো দেবে প্রচুর ডাউটস আমি দেখবো না আমি শুধু কমন ডাউটস দেখবো যে কেউ একটা পেরে গেলে তোমরা সেটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে সেটা ক্লিয়ার করে নেবে আমি শুধু কমন ডাউটস গুলো করাবো আচ্ছা চার নাম্বারের প্রবলেমটা দেখো এ পার্টিক্যাল মুভস অন এ সার্কেল অফ রেডিয়াস আর উইথ সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সেলারেশন অ্যাজ এ ফাংশন অফ টাইম দিস দেখো 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 ওকে কি বার করতে বলেছে দেখো এ সি বলেছে কে স্কোয়ার আর টি স্কোয়ার রাইট আচ্ছা মনে আছে এ সি মানে ভি স্কোয়ার বাই আর ছিল না মনে পড়ে হ্যাঁ আচ্ছা সেখান থেকে ভি এর ভ্যালু কত আসছে বলতো কে আর টি আসছে আরে বাবা এই আর টা কে এদিকে নিয়ে যাও এবার বলতো ডিভি বাই ডিটি টা কি বলতে পারবে ডিভি বাই ডিটি টা কি এক্ষুনি করিয়েছি সেটা কি অ্যাকচুয়ালি ম্যাগনেটিউট অফ উইচ অ্যাকসেলারেশন এটি ভেরি গুড তাহলে বলতো এটির ভ্যালু কত এটি এইবারে বলো তো 
कारो मध्य डाउट आब्लेम हेलो अर्ण बुजते देखो ना बुजते पे तुम्हारा घर ने टिकल गोल गोल घरे बोल तो फा प्रत्येक दिन अर्क डिरेक्शन सार्कुलर मोशन घरे जिरो होते मोशन मोशनिफर्म सार्कुलर मोशन ओके मान तो प्रब्लेम चले जा कन्सेप्टे जा फ्रब्लेम 
মন দিয়ে শুনবে ধীরে ধীরে আমি প্রবলেমের স্ট্যান্ডার্ড বাড়াবো একটি পার্টিক্যাল এই একটি গাড়ি এইভাবে ঘুরছে এটা ধরো গাড়ি ওকে এটা একটা গাড়ি ওকে এই গাড়িটা এইটাকে সেন্টার করে ঘুরছে এইভাবে সেন্টার করে ঘুরছে তাহলে এর এই ডিরেকশনে একটা অ্যাক্সেলারেশন আছে এটাকে আমি এ আর বলছি এবার এইটা ওর ট্যানজেন্টের ডিরেকশন ভি হ্যালো তাই না যদি এই ভি টা কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে এটি জিরো বলো এটি জিরো তো আমি ফার্স্ট কেসে কি করছি এই ভিটাকে মানে ভেলোসিটিটাকে মানে ভেলোসিটি বলবো না মানে স্পিডটাকে বাড়াচ্ছি যদি স্পিডটাকে বাড়াই তাহলে মন দিয়ে শোনো এই ডিরেকশনে আমার এ আর বলো তো এই স্পিড বাড়ালে এ আর এ কোনো এফেক্ট পড়বে কি পড়বে না পড়বে দেখো ভি ইকুয়াল টু আর ওমেগা না হ্যালো তাহলে ভিটা যদি বাড়াই তাহলে ওমেগাটাও তো একটু বাড়বে আবার এ সি মানে কি মনে আছে ওমেগা স্কোয়ার আর তাই না আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি বুঝলাম যে ও ভি যদি আমি বাড়াই তাহলে এ আরও বাড়বে ঠিক আছে এবার দেখো এ আর ধরলাম আমি এই দিকে ডিরেকশন তাহলে যদি আমি ভি বাড়াই তাহলে বলো তো এটির ডিরেকশন এই ট্যানজেন্সিয়াল বরাবর কিনা তাহলে এইটা আমার নেট অ্যাক্সেলারেশনের ডিরেকশন হবে এবার সেকেন্ড কেসটা বলো তো ভি যদি আমি কমাই তাহলে কি হবে তাহলে এ আর তো এই ডিরেকশনে থাকবে এ আর তো এই ডিরেকশনে থাকবে বলো তো এটি কোন ডিরেকশনে হবে শিওর তাহলে এই ডিরেকশনে আমার কি হবে এ নেট বোঝাতে পেরেছি বলো বোঝাতে পেরেছি আচ্ছা তোমাদের মধ্যে যদি কোন রকম কোন ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো রিয়ার কোন রকম কোন ডাউট ওকে আচ্ছা এটা গেল ফার্স্ট এবার সেকেন্ড আমি কয়েকটা নিউমেরিকাল দেব দেখো সবাই দেখবে বলে দিয়েছে আলফা ইকুয়াল টু টু টি স্কোয়ার রাইট আর বলে দিয়েছে ওয়ান মিটার আর ওমেগা আই বলে দিয়েছে জিরো ওকে ওমেগা আই বলে দিয়েছে জিরো তাহলে তোমরা বলতে পারবে এ নেট কত আফটার টু সেকেন্ড বলতে পারবে ম্যাগনিটিউড ফর্মেই বলো ম্যাগনেটিউড ফর্মেই বলো আচ্ছা আমি দু একটা প্রবলেম তোমাদের করিয়ে দিই তারপরের প্রবলেম গুলো তোমরা করো আমি চার পাঁচটা প্রবলেম দেবো এখানে তারপরে তোমরা প্রবলেম গুলো করো দেখো মন দিয়ে শুনবে প্রবলেমটা বলো তো এখানে আলফাটা ভেরিয়েবল কি ভেরিয়েবল না আলফা ভেরিয়েবল টি এর সাথে ভ্যারি করছে যদি আলফা টি এর সাথে ভ্যারি করে তাহলে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন ভেরিয়েবল এম আই রাইট যদি অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন ভেরিয়েবল মানে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন থাকে তাহলে এটা বলো তো ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন না নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন নন ইউনিফর্ম কেন কেন কারণ ওর স্পিডটা চেঞ্জ হবে হচ্ছে আলফা কে আমি কি লিখতে পারি ডি ওমেগা বাই ডিটি লিখতে পারি হ্যাঁ এবার এখান থেকে আমি ডি ওমেগা কে আলফা ইন্টু টি লিখতে পারি আলফা ইন্টু ডিটি হ্যাঁ এবার দেখো আমি যখন টি ইকুয়াল টু জিরো 
তখন ওমেগা মানে ওমেগা মানে হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ভেলসিটি এটা জিরো আর যখন টি ইকুয়াল টু টি তখন এর অ্যাঙ্গুলার ভেলসিটি হচ্ছে ওমেগা ঠিক হ্যালো 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 হ্যাঁ এবার বলো তো আলফা মানে টি এর উপর ডিপেন্ডেন্ট টু টি স্কোয়ার হ্যাঁ এটা ইন্টিগ্রেট করলে ওমেগার ভ্যালু কত আসে বলতে পারবে দেখো তো এটা আসে কিনা আচ্ছা তোমরা একটা কাজ করো আমি এইখানে এটা থ্রি নিয়ে নাও থ্রি টি স্কোয়ার আলফার ভ্যালু তাহলে সুবিধা হবে তাহলে বলো তো ওমেগা কত আসছে ভেরি গুড কোনো ডাউট আছে এবার দেখো এ আর মানে কি ওমেগা স্কোয়ার আর ওকে এবার আর এটি মানে बसिए दी तरह थ्री टी स्कोर आर रेगा स्कोर भैलू बसिए दी टी टू दि पावर कत आस टू दि पावर बारो जिज्ञासा करते प्लीज जो ना बुजते प्लीज ना बुजते संगे संगे दादा बुजते बोझ ओके দেখো বলে দিয়েছে ওমেগা ইকুয়াল টু টু টি কি বললাম ওমেগা ইকুয়াল টু টু টি আর ইকুয়াল টু টু মিটার কি বললাম ওমেগা ইকুয়াল টু টু টি আর ইকুয়াল টু টু মিটার ওকে আমাকে বার করতে বলেছে ফাইন্ড টি বুঝতে পারছো ফাইন্ড টি ওয়েন এ আর আর এ এ মানে কি মনে আছে এ নেট না হ্যাঁ এদের দুজনের মধ্যে থার্টি সেভেন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল দেখি এই প্রবলেমটা আমরা করতে পারি কিনা একটু ফাস্ট করো বলো কি করে করিবে স্যার প্রথমে তো এ আর এর ভ্যালুটা বার করবো মানে ম্যাগনিটিউডটা ওকে তারপরে তারপরে আলফাটা বার করে এ টি এর ভ্যালুটা বার করবো তারপরে 
তারপরে হচ্ছে এর ভ্যালুটা বার করে তারপরে তো অ্যাঙ্গেল এর ঠিক 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 তাহলে বলো তো কি হচ্ছে কি ঘটনাটা ঘটছে একটু বলো তো ঠিক আছে গুড কিন্তু এত এন্থু চলে গেছে কেন আমি কি খারাপ পড়াচ্ছি হ্যালো তাহলে তোমাদের এন্থুটা কি চলে গেছে আমি কি রূপকথা শ্রেয়া অর্ণব হ্যালো আমাকে কি অন্যরকম ভাবে পড়াতে হবে তোমাদের বলো আমি ট্রাই করব হ্যালো আচ্ছা দেখো প্রবলেমটা আমি করছি তোমরা এই ফর্মুলাটা জানো তো এই যে আগের ফর্মুলাটা আলফা ইকুয়াল টু না না রূপ কথা না হয়নি 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 আচ্ছা আগের ফর্মুলাটা আলফা ইকুয়াল টু ডিও মেগা বাই ডিটি জানো তো এই যে এটা তাহলে বলো তো এখান থেকে আলফা কত বেরোচ্ছে রাইট আরে বাবা এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে দিলেই আলফা টু বেরোবে ওকে আচ্ছা এবারে মন দিয়ে শোনো এটি চার বেরোচ্ছে কেন আরে এটি ইকুয়াল টু আলফা ইন্টু আর বলো তো এই এটি টা কনস্ট্যান্ট কি ভেরিয়েবল এইদিকে কত এটি ফোর ঠিক আচ্ছা এবারে আমি এ আর কি জানি এ আর জানি ওমেগা স্কোয়ার আর এবার ওমেগা বলেছে টু টি আর আর বলেছে টু এম তাহলে এইটাকে আমি লিখতে পারি এইট টি স্কোয়ার বলো এবারে আমাকে কি কি বলেছে আমাকে বলেছে এ আর আর এ নেট এর মধ্যে থার্টি সেভেন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল মানে এইটা যদি আমার এ নেট হয় তাহলে এইটা হবে থার্টি সেভেন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রাইট তার মানে এইটা হবে আমার ফোর আর এইটা হবে এইট টি স্কোয়ার দ্যাট মিনস টেন থার্টি সেভেন ইকুয়াল টু যেটার ভ্যালু আমি জানি থ্রি বাই ফোর এটার ভ্যালু আবার টেন থার্টি সেভেন এই ট্রাঙ্গেল থেকে আসবে ফোর বাই এইট টি স্কোয়ার এখান থেকে টি এর ভ্যালু আসবে রুট টু বাই থ্রি বোঝাতে পেরেছি এবারে একটা কথা বলো তো এই যে প্রবলেমটা করলাম এইটা কি টাইপের প্রবলেম মানে আমার বলার বক্তব্য হচ্ছে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশান না নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশান রাইট আলফার ভ্যালু যদি নন জিরো হয় তাহলে নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশান একমাত্র জিরো হলেই ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশান আর যদি আলফার ভ্যালু ভ্যারিও করে তাও নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশান আবার যদি আলফার ভ্যালু কনস্ট্যান্ট থাকে তাও নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশান আমি কি বোঝাতে পারছি হ্যালো আচ্ছা পরের প্রবলেমটা দেখো পরের প্রবলেমটা বলেছে ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা ইকুয়াল টু টু রুট থিটা তাহলে আলফার ভ্যালু কত আলফার ভ্যালু কত
আচ্ছা আমি এই প্রবলেমটা একটু করাচ্ছি দেখো তোমরা দেখো তোমরা দেখো এই প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে আমরা কি জানি আলফা ইকুয়াল টু ডি ওমেগা বাই ডিটি জানি হ্যাঁ এবার আমি কি করছি দেখো দুদিকেই ডি থিটা দিয়ে ডিভাইড করে দিচ্ছি তাহলে বলো তো এইটা কি ওমেগা রাইট এবার দেখো এবার দেখো এইখানে আমাকে বার করতে বলেছে ওকে আলফা তার মানে আমি যদি ওমেগা জানি এইটা তাহলে আমি ডি ওমেগা বাই ডি থিটা যদি করি কি আসে বলতো সেটা হচ্ছে ডি অফ ডি থিটা অফ টু রুট থিটা এইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি ওয়ান বাই রুট থিটা আসে এবার তুমি এখানে ওমেগার জায়গায় এখান থেকে ওয়ান বাই সরি ওমেগার জায়গায় টু রুট থিটা বসিয়ে দিচ্ছ এই যে এইটা আর দেখো ওমেগার জায়গায় টু রুট থিটা বসিয়ে দিচ্ছ আর ডি ওমেগা টু বাই ডি থিটার জায়গায় ওয়ান বাই রুট থিটা বসিয়ে দিচ্ছ তাহলে ভ্যালু টু আসছে ক্লিয়ার প্রবলেমটা আচ্ছা তোমরা কাইনেটিক এনার্জির নাম শুনেছ মন দিয়ে শোনো প্রবলেমটা মন দিয়ে শোনো প্রবলেমটা এখানে একটি পার্টিকেল এরকম ঘুরছে দেখো এর রেডিয়াস হচ্ছে ওয়ান মিটার একটি পার্টিকেল ঘুরছে এম মাসের পার্টিকেল ঘুরছে কি বললাম এম মাসের পার্টিকেল ঘুরছে ওকে যেখানে কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল টু টু রুট এস বলে দিয়েছে কি বললাম কাইনেটিক এনার্জি টু রুট এস বলে দিয়েছে এবার কাইনেটিক এনার্জিটা মানে হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার এই কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার এইটুকু জানলেই হবে যেখানে এসটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ট্রাভেল্ড ডিস্টেন্স আমি কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট বলিনি ওকে এবার আমাকে কোয়েশ্চেনটা করে যে বল শোনো সেটা হচ্ছে আফটার হোয়াট ডিস্টেন্স হোয়াট ডিস্টেন্স এআর অ্যান্ড এনেট কি বললাম এআর আর এনেট এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে কি বললাম কাইনেটিক এনার্জি বলে দিয়েছে ওয়ান মিটার রেডিয়াসে ঘোরা একটি পার্টিকেলের টু রুট এস যেখানে এসটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল্ড এখানে বলেছে আফটার ওয়াট ডিস্টেন্স এআর অ্যান্ড এন এট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করছে দেখি তো আমরা এই প্রবলেমটা কতজন এগোতে পারি একটু ফাস্ট করো প্রচুর ভালো ভালো জিনিস করানোর আছে প্রচুর ভালো ভালো জিনিস করানোর আছে আচ্ছা আমি করছি দেখো প্রবলেমটা অর্ক হচ্ছে প্রবলেম গুলো অর্ক অর্ক অর্ণ হচ্ছে গুড রূপকথা হ্যাঁ স্যার করছি 
श्रेया ट्राई कर छो गुड करो 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 फास्ट अच्छा देखो हमें कोच्छी प्रॉब्लम टा देखो हमें कोच्छी प्रॉब्लम देरी हो बे देखो 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 शोभाई देखो इजी इजी प्रॉब्लम तुमरा एक बार देख ले ये इधर उन्हें प्रॉब्लम पॉलिट गुलो पार बे देखो शोभा प्रथम हम आपके बोलो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू टू रूट ए स्टाइना ए जे इटा हेलो 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 हाँ इखान बोलते पारी हाँ इबार बोलो तो एटी माने की एटी माने की डीवी बाय डीटी हाँ अब आप देखो अमी डीवी बाय डीएस इनटू डीएस बाय डीटी को ची तब मैंने ए इटा बेसिकली वी डी वी बाय डीएस हाँ करेक्ट बोलो 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 इबार बोलो तो ए इटा के जो दी अमी डिफरेंशिएट कोरी ऐसे रेस्पेक्टे माने डीवी बाय डीएस बार कोरी अमी कोतो पाई अमी कोतो पाई वन बाय टू रूट एस रूट एम अरे बोल बोलो वन बाय टू रूट एस रूट एम ओके अमी यार लिख चीना तुमराई लिख बे की की लिख बे ए वी एर वैल्यू ये खाने पुट करो आर ए डीवी बाय डीएस एर वैल्यू ये खाने पुट करो पुट करे बोलो तो हमारे फाइनल की आज चे एटीर वैल्यू वन बाय रूटेस एम ये क्या आज चे हाँ आज चे हाँ सर वेरी गुड एक बार बोलो तो ए आर माने की वी स्क्वायर बाय आर हाँ आर एर वैल्यू तो दिए दिए चे हाँ वी स्क्वायर वैल्यू तो जानो हाँ फोर रूटेस बाय एम हाँ एक बार देखो एक बार देखो ए ए दी के ए आर ए डी के ए टी बोलो तो ए डिरेक्शन है कि ए नेट हाँ इबार कार कार मध्य एंगल 45 बोलो छे ए आर आर ए नेट इटा 45 इटा जो दी 45 है तो अलग बोलो तो ए टी आर ए आर एन मध्य की रिलेशन दो टा इक्वल करेक्ट देखो तो एक हम ते के हमार ए सर वैल्यू वन बाय फोर आज चकी ना हाँ प्रॉब्लम टाइप की बोझा कैसे हाँ ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप बोला चाहे v इक्वल टू रूट s राइट r इक्वल टू वन मीटर ओके एंड ओमेगा इनिशियल इक्वल टू जीरो आमा के बार कोट्टे बोले छे आफ्टर वन सेकेंड एंगल बिटवीन एआर एंड एनेट और को ऐसे बुझे पाचो ऐसे गुड किंतु तुम्ही रेस्पॉन्ड कोच्चो ना करो आगेर मोतो क्यों है छे और को और को
আমি কি খুব টাফ পড়াচ্ছি নাকি আরো ইজি জিনিস পড়াবো তোমরা আমাকে বলো স্ট্যান্ডার্ড কি ঠিক আছে দেখো মন দিয়ে দেখো আমি করছি দেখো আমি করছি তাহলে দিয়েছে বলো তো আলফার ভ্যালু কত হাফই আসবে আসবে না বলো আচ্ছা আলফার ভ্যালু যদি হাফ আসে তাহলে আমরা কি জানি জি ওমেগা বাই ডি টি ইকুয়াল টু আলফা মানে হাফ না মা তুলে নাও এটি ইকুয়াল টু আর ইন টু আলফা না ও হ্যাঁ যেখানে আর এর ভ্যালু ওয়ান মিটার আলফা হাফ রাইট এবার দেখো এইখান থেকে আমি লিখতে পারি ডি ওমেগা ইকুয়াল টু হাফ ডি টি বলো ইন্টিগ্রেশন জিরো টু ওমেগা জিরো টু টি ঠিক এখান থেকে ওমেগার ভ্যালু আসবে টি বাই টু বলো এবার তো ইজি এই ধরনের প্রবলেম আমরা করিয়েছি না এ আর কত ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান ওমেগা স্কোয়ার মানে হচ্ছে রাইট টি স্কোয়ার বাই ফোর এবারে এই ডিরেকশনে এ আর এই ডিরেকশনে এ টি ঠিক কি বার করতে বলেছো বলো ওয়ান সেকেন্ড হোয়াট উইল বি দা অ্যাঙ্গেল বিটুইন এ আর আর এ নেট আচ্ছা কোনো ব্যাপার না এক সেকেন্ড বাদে এ আর এর ভ্যালু কত হবে ওয়ান ফোর্থ তার মানে এই দিকে হবে ওয়ান ফোর্থ এই দিকে হবে কোথায় গেল তোমাদের কোন রকম কোন ডাউট আছে আচ্ছা এই অব্দি যদি কোন রকম কোন ডাউট না থাকে তাহলে এবারে আমি দেখো এই একটা সুন্দর প্রবলেমে চলে যাচ্ছি অর্ক অর্ক এই অর্ক শুনতে পাচ্ছ দেখো এ স্টোন ইজ টাইড টু অ্যান ইনএক্সটেবল স্ট্রিং অফ লেন্থ এল ওয়ান মিটার কেপ হরাইজেন্টাল ইট ইজ রিলিজ ফাইন দা অ্যাঙ্গুলার স্পিড অফ দ্য স্টোন ওয়েন দা স্ট্রিং মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল থার্টি ডিগ্রি উইথ দ্য হরাইজেন্টাল দেখো প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছো হ্যালো 
এইরকম একটা দড়িতে স্ট্রিংটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ঠিক এইটার লেন্থ আমি ধরলাম এল এল ইকুয়াল টু এল ইকুয়াল টু ওয়ান মিটার এগুলো আমরা পরে পুট করব এবার দেখো আমি দড়িটাকে যদি ছেড়ে দিই ও এইভাবে পড়বে না বলো এই পড়তে পড়তে একটা সময় ধরো এই রকম পজিশনে এসছে তখন অ্যাঙ্গেলটা ধরলাম থিটা আমি কি বোঝাতে পেরেছি আমি দড়িটাকে ছেড়ে দিয়েছি ও যদি এইভাবে আসে তাহলে একটা সময় এখানে অ্যাঙ্গেলটা থিটা এই অবধি যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো আচ্ছা এবার আমি এই প্রবলেমটা খুব ভালো করে অ্যানালাইজ করব বোঝার চেষ্টা করবে অর্ণব বুঝতে পারছো সবকিছু অর্ক বুঝতে পারছ আচ্ছা দেখো দেখো ইনিশিয়ালি যখন রিলিজ করা হয়েছে তখন বলো তো পার্টিকেলটার ভেলসিটি কত ভেলসিটি হ্যালো এখানে যখন রিলিজ করা হয়েছে ডিয়ার হ্যালো শুনতে পাচ্ছ রূপ কথা এখানে যখন রিলিজ করা হয়েছে তখন ভেলসিটি জিরো না সোজা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছো কারণ এখানে ভেলসিটি জিরো কোনো ভেলসিটি থাকবে না তাহলে বলতো এই পয়েন্টে ওমেগার ভ্যালু কত জিরো আচ্ছা বলতো যখন এই পয়েন্টটা এইখানে আসবে তখন কি তার জি নিচের দিকে কাজ করছে না আচ্ছা যদি জি নিচের দিকে কাজ করে তাহলে এটা ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশান না নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশান কোন ডাউট আছে এটা নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন কি বললাম এটা নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো ওকে আচ্ছা যদি নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন হয় তাহলে বলো তো ওর ভেলসিটি এই ভেলসিটি তো ডিফারেন্ট সব জায়গাতেই এর স্পিড কনস্ট্যান্ট মানে ভেরিয়েবল স্পিড ভেরিয়েবল তাহলে ভেবে দেখো আমি ধরলাম পার্টিকেলটা এখান থেকে থিটা অ্যাঙ্গেলে এসছে এখানে তাহলে এই দিকে জি কাজ করছে না এইটা যদি থিটা হয় এটা যদি থিটা হয় তাহলে বলতে পারবে এইটা থিটা হলে এটাও থিটা হ্যাঁ এইটা থিটা হলে এইটা থিটা হ্যাঁ তাহলে এই দিকে কি জি কস থিটা না আর এই দিকে কি জি সাইন থিটা না তাহলে বলতে পারবে এই সিনারিওতে এই সিনারিওতে এটি কত এটি ট্যাঞ্জেন্সিয়াল অ্যাকসেলারেশন এটি কত ট্যাঞ্জেন্সিয়াল অ্যাকসেলারেশন আরে বাবা এইটা ট্যাঞ্জেন্সিয়াল অ্যাকসেলারেশন না এটা হ্যাঁ ভেরি গুড জি কস্তিটা এবার মন দিয়ে শুনবে যেটা বলছি মন দিয়ে শুনবে থিটা ভ্যারি করছে আস্তে আস্তে তাহলে এটি ভ্যারি করছে যদি এটি ভ্যারি করে তাহলে এইটা এটি মানেই হচ্ছে আলফা ইন্টু এল না অ্যাকচুয়ালি আর আলফা আরটা হচ্ছে রেডিয়াস এখানে রেডিয়াসটা এল না তাহলে এখান থেকে আমি আলফা লিখতে পারি জি বাই এল ইন্টু কস থিটা এবার বলো আলফাটা ভেরিয়েবল না কনস্ট্যান্ট हेलो লিখতে পারি তাহলে দেখো আলফা মানে এইটা যদি হয় তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি আলফা ডি থিটা ইকুয়াল টু ওমেগা ডি ওমেগা দেখো এইটা আর এইটা একই তো রাইট আরে বাবা এইটা কি 
এইটা কি ওমেগা না শ্রেয়া বুঝতে পারছো শ্রেয়া হঠাৎ কি হলো আচ্ছা বলো এইটা কি বুঝতে পেরেছো ওমেগা ওকে তাহলে দেখো আলফা আপনি কি এটা যদি ওমেগা হয় তাহলে দেখো ওমেগা ইন্টু ডি ওমেগা আর আলফা ইন্টু ডি চিটা কোন ডাউট আছে এবার দেখো তুমি আলফার ভ্যালু এইটা পেয়েছ না দেখো তাহলে তুমি এখান থেকে লিখতে পারো ওমেগা ডি ওমেগা ইকুয়াল টু আলফার ভ্যালু তুমি কি লিখবে বলো জি বাই এল কস সিটা লিখবে দেখো এবার দেখো আমি এখান থেকে ইনিশিয়ালি বলো তো এখানে ওমেগার ভ্যালু কত ছিল জিরো বলো জিরো যখন জিরো ছিল তখন থিটার ভ্যালু কত ছিল আসবে আমি ভুল করেছি এটা তো আলফার ভ্যালুটা আমি জাস্ট করেছি এবার বলো যখন ওমেগা জিরো ছিল দেখো যখন ওমেগা জিরো ছিল তখন কি বলে থিটা কত ছিল ভেরি গুড এরপরে আমি একটা ইন্টারমিডিয়েট জায়গায় ধরে নিলাম যেখানে ওমেগা সেখানে আমি থিটা ধরে নিলাম বুঝতে পেরেছ মানে এটা ইন্টারমিডিয়েট হতে 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 হতো কোন একটা জায়গায় এসে থিটা হয়েছে যখন ওর ভ্যালু হচ্ছে ওমেগা রাইট হ্যালো এখান থেকে তুমি যদি ক্যালকুলেট করো দেখো তো ওমেগার ভ্যালু এইটা আসে কিনা তোমরা ইন্টিগ্রেশন জানো তোমরা ডিফারেন্সিয়েশন জানো বেসিক ইন্টিগ্রেশন বেসিক ডিফারেন্সিয়েশন জি বাই এল কনস্ট্যান্ট জি বাই এল কে বাইরে নিয়ে এসো কস্টিটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে হয় সাইন থিটা দেখো এটাই আসবে আর ওমেগা ডি ওমেগা ডিফারেন্স ইন্টিগ্রেশন করলে ওমেগা স্কোয়ার বাই টু হয় শ্রেয়া শ্রেয়া ইন্টিগ্রেশন গুলো দেখেছো ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন হ্যালো হ্যাঁ ওকে আচ্ছা এবারে তোমরা কি বুঝতে পেরেছো ওমেগার ভ্যালু কত হয়েছে ইন্টারমিডিয়েট একটা জায়গায় এবারে একটা জিনিস বলো তো যদি থিটা ভ্যারি মানে থিটা বাড়ে তাহলে সাইন থিটা বাড়বে কি কমবে বাড়বে ভেরি গুড তাহলে ধীরে ধীরে ওমেগা ভ্যালু বাড়বে কি কমবে বাড়বে ভেরি গুড উল্টো ভাবে বলো তো থিটা বাড়লে আলফা বাড়বে কি কমবে কমবে ভেরি গুড বলতে পারবে আমি যদি তিনটে পয়েন্ট বলি এটা এক নাম্বার পয়েন্ট এটা দু নাম্বার পয়েন্ট এটা তিন নাম্বার পয়েন্ট বলো তো কোন পয়েন্টে ট্যাঞ্জেন্সিয়াল অ্যাক্সেলারেশন সব থেকে বেশি এক দুই না তিন ট্যাঞ্জেন্সিয়াল অ্যাক্সেলারেশন কেন কারণ ওখানে ভেরি গুড ভেবে দেখো ওয়ানে ওয়ানে ভ্যালু কত ওয়ানে বলো ওয়ানে এটির ভ্যালু কত জি নিচের দিকে এবার বলো তো এই তিন নাম্বার পয়েন্টে একদম নিচে এটির ভ্যালু কত ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড কেন কি বলো তো এটিটা কে প্রোভাইড করছে জি প্রোভাইড করছে না এবার জি এর যে কম্পোনেন্টটা जी नीचे दिखे क्या कर জি এর কোন এই জি এর সাথে এইটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে জি এর কোন কম্পোনেন্ট কি এইদিকে আসবে না তার মানে তোমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলে এই কেসটাতে 
বডিটাকে যদি ছেড়ে দিই বডিটার অ্যাকসেলারেশন কমে কিন্তু ভেলোসিটি কমে না বাড়ে ভেরি গুড এবার বলো তো তিন নাম্বার পয়েন্টে গিয়ে পার্টিকেলটার ভেলোসিটি কত জানো সাইন থিটার ভ্যালু কত হবে তাহলে রুট টু জি বাই এল হবে কোনো ডাউট আছে ওকে এবার ইন্টারমিডিয়েট প্রতিটা জায়গায় ধরো এক দুই তিন বলো তো এখানে ভি ভি আচ্ছা একে ওমেগা জিরো দুই এ ওমেগার ভ্যালু তুমি জানো তিনে ওমেগার ভ্যালু তুমি জানো বলো তো ভি গুলো সেম না ডিফারেন্ট হবে ভি গুলো ভি ভি সেম তিনটে জায়গায় সেম হবে ভি এর ভ্যালু ও না মানে ম্যাগনিটিউড না 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 আরে বাবা ভি ইকুয়াল টু আর ওমেগা আর ওমেগা বলতে এখানে এল ওমেগা ভি ইকুয়াল টু এ আর ওমেগা না এবারে তুমি বলো প্রতিটা জায়গায় এল তো কনস্ট্যান্ট কিন্তু ওমেগা তো ভ্যারি করছে তার মানে ভি ভ্যারি করছে করছে হ্যালো বুঝতে পারছি প্রবলেমটা হ্যাঁ যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো একটা কথা এই কনসেপ্ট দিয়ে যেই অ্যাডভান্সে অ্যাটলিস্ট দশ বার কোয়েশ্চেন এসছে এই ওমেগা বার করে তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারলে অ্যাটলিস্ট দশ বার কোয়েশ্চেন এসছে কি কোয়েশ্চেন এসছে একটা বড় কোয়েশ্চেন আসে তার একটা পার্ট হচ্ছে এই ওমেগাটা বার করতে হবে এরপরে বিভিন্ন প্রবলেম হবে যেখানে দেখবে এই ওমেগাটা বার করতে হবে সেই ওমেগাটা আমি বার করে দেখালাম সেই ওমেগাটা আমি বার করে দেখলাম কিভাবে ওটা থিটার সাথে ভ্যারি করছে তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো ডিয়ার অর্ক বোঝা গেছে অর্ক বোঝা গেছে এটা একটা বড় প্রবলেমের পার্ট বড় প্রবলেম আমি বলে দিলাম এরপরে সেই বড় প্রবলেম গুলো করবো এই প্রবলেমটা এই যে ওমেগাটার ভ্যালু আমরা বার করেছি না এতটা ক্যালকুলেশন করে এই প্রবলেমটা এক লাইনে বার করা যাবে কিন্তু সেটা এখন যাবে না আমরা ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি করার পরে এটা এনার্জি কনজারভেশন দিয়ে এক লাইনে বার করবো ঠিক আছে কিন্তু এটা অরিজিনালি কোথেকে এসছে আমি তোমাদের সেটাই একটু দেখাতে চেয়েছি বলো এই অব্দি কি তোমাদের মধ্যে কোন রকম কোনো ডাউট আছে যদি কোন রকম কোন ডাউট না থাকে তাহলে এবারে আমি কিছু অন্য রকম কনসেপ্টে চলে যাচ্ছি তারপরে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বলে একটা কনসেপ্ট করব এবার আমি অন্য রকম একটা কনসেপ্টে চলে যাচ্ছি ঠিক আছে মানে অন্য রকম কনসেপ্ট বলতে এই অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট এইসব জিনিসপত্র নিয়ে একটু ডিসকাস করব দেখো দেখো মন দিয়ে শুনবে মন দিয়ে শুনবে মন দিয়ে শুনবে সেটা হচ্ছে দেখো বলো তো এই প্রবলেমটা আমরা করতে পারি কিনা দেখি ধরো এই একটা ঘড়ি আছে এই ঘড়িটাতে আমার তিনটে আর্ম থাকে জানো তো একটা আর হ্যান্ড একটা মিনিট হ্যান্ড আর একটা সেকেন্ড হ্যান্ড আমি রাইট হ্যালো হ্যাঁ এবারে তোমরা আমাকে বলতে পারবে টুয়েলভ আওয়ার্সে টুয়েলভ আওয়ার্সে আর হ্যান্ড মিনিট হ্যান্ড আর সেকেন্ড হ্যান্ড এর অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কত বলতে পারবে ছোট ছোট প্রবলেম দিয়ে শুরু করছি অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কত বলতে পারবে আচ্ছা বারো ঘন্টা পরে আওয়ার হ্যান্ডটা কি আবার সেখানেই ফিরে আসবে হ্যাঁ তাই না বলো বলো বারো ঘন্টা পরে কি আওয়ার হ্যান্ডটা আবার সেখানেই ফিরে আসবে যদি ফিরে আসে তাহলে তার একটি পার্টিকেল যেখান থেকে স্টার্ট করে যদি সেখানেই ফিরে আসে তাহলে তার ডিসপ্লেসমেন্ট কত হয় জিরো না তাহলে আওয়ার হ্যান্ড যদি আবার সেই জায়গাতেই ফিরে আসে তাহলে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে জিরো হবে না না মন দিয়ে শুনবে ভেবে দেখো ও যদি ঘুরে ফিরে আসে কি বললাম ঘুরে ফিরে আসে মানে কি আওয়ার হ্যান্ডটা এইভাবে এসে এইভাবে এসছে না আবার ওই জায়গায় তাহলে বলতো ও কত রেডিয়ান মুভ করেছে রাইট ও যদি আবার আগের জায়গাতেই ফিরে আসে তাহলে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কখনো জিরো হয় না আমি কি বোঝাতে পারলাম হ্যালো অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট 
আচ্ছা তোমরা আমাকে বলতে পারবে মিনিট স্যান্টা কত রেডিয়ান মুভ করেছে মিনিট স্যান্টা বলো টুয়েলভ ইন্টু টু পাই রেডিয়ান না হ্যাঁ আরে বাবা মিনিটস মিনিটস এক ঘন্টায় বেটা একবার পুরো ঘুরবে বারো ঘন্টায় কত ঘুরবে এত বলতো সেকেন্ড হ্যান্ড বা হ্যাঁ সেকেন্ড হ্যান্ডটা কত 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 রেডিয়ান মুভ করেছে সেকেন্ড হ্যান্ডটা বলতে পারবে সেকেন্ড হ্যান্ডটা আরে বাবা বলো 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 मन आशान সেটা ডিপেন্ড করবে কার উপরে বলো সেটা ডিপেন্ড করবে কার উপরে অবজারভারের উপরে আমাই রাইট হ্যালো অবজারভারের উপরে ঠিক তো এই অবজারভার আর অবজারভারের উপরে এই লিনিয়ার যে কোনো লিনিয়ার মোশন হতো সার্কুলার মোশন অবজারভারের উপর ডিপেন্ড করে তাই না হ্যালো তাই না এবার দেখো যেইতে এর উপরে অনেকবার কোয়েশ্চেন এসছে শর্ট কোয়েশ্চেন টাইপ সেগুলো আমরা এক একটা করে কনসিডার করব। প্রথমে আমি একটা জিনিস তোমাদের একটু বোঝানোর চেষ্টা করি মন দিয়ে শুনবে দেখো অর্ক বোঝা যাচ্ছে দেখো একটি গাড়ি একটি গাড়ি এই দিক থেকে এই দিকে মুভ করছে কি বললাম এটা ধরো টি ইকুয়াল টু জিরো তে আর টি ইকুয়াল টু টি তে এখানে এসছে তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো হ্যালো এবার আমি দুটো অবজারভার বসিয়েছি একটা এইখানটা একদম মিডিল পয়েন্টে এক নাম্বার অবজারভার আর এর পেছনে দু নাম্বার অবজারভার কারেক্ট এবার মন দিয়ে শোনো এই অবজারভার যদি এই গাড়িটাকে লক্ষ্য করে এই অবজারভার গাড়িটাকে লক্ষ্য করে তাহলে ওর মাথাটা কি ঘোরাতে হবে অফকোর্স হবে তাহলে এক নাম্বারের জন্য এটা কি সার্কুলার মোশন এবারে আমি যদি এই দুটো পয়েন্টকে যোগ করি এই অ্যাঙ্গেলটা আমি বলছি আলফা রাইট আচ্ছা বলো তো এই দুটো পয়েন্টকে যদি আমি যোগ করি তাহলে বলো তো এই অ্যাঙ্গেলটাও কি আলফা না আলফা থেকে কম হবে ডিসপ্লেসমেন্টুলার আমি কি বোঝাতে পেরেছি কি পারিনি তার মানে তোমরা একটা জিনিস কি বুঝতে পারলে যে কোনো মোশন কে যদি আমরা সার্কুলার মোশন হিসেবে ট্রিট করি তাহলে অবজারভার এর উপর ডিপেন্ড করবে কি বললাম বলো অবজারভারের উপরে ডিপেন্ড করবে কি ডিপেন্ড করবে অবজারভারের উপরে ডিপেন্ড করবে পার্টিকেলটার অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন কত অ্যাঙ্গুলার ভেলসিটি কত অ্যাঙ্গুলার সরি অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কত তার তিনটেই পার্টি কি বলে অবজারভারের উপর ডিপেন্ডেন্ট কি ডিপেন্ডেন্ট নয় আমি কি বোঝাতে পেরেছি কি পারিনি যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো ওকে এবার দেখো এই একটা ছোট্ট কনসেপ্ট আমি তোমাদের বোঝালাম আচ্ছা এরপরে একটা প্রবলেম তো করবই তার আগে আচ্ছা দেখো 
শুনবে কনসেপ্টটা তার মানে আমরা অ্যাঙ্গুলার ভেলসিটির যে কনসেপ্টটা জানি দেখো অ্যাঙ্গুলার ভেলসিটি সেটা কি অ্যাঙ্গুলার ভেলসিটি সেটা হচ্ছে ওমেগা ইকুয়াল টু ডিটা বাই ডিটি বলো এটা জানি না ওকে আচ্ছা এবার ধরো একটি পার্টিকেল এরকম গোল গোল ঘুরছে গোল গোল ঘুরছে ওকে এবারে এইখানে যদি আমি ট্যানজেন্সিয়ালি বলো তো এটা কার ডিরেকশন ম্যাগনিটিউড ওয়াইজ মানে ম্যাগনিটিউড এটা কার ডিরেকশন ইয়ের আর এই পার্টিকেলটা যদি এরকম করে ঘোরে আমি যদি বলি ওমেগাতে ঘুরছে গোল গোল করে তাহলে এইটা যদি আর হয় তাহলে আমরা কি জানি ভি ইকুয়াল টু আর ওমেগা না বলো এবারে দেখো এখান থেকে আমি লিখতে পারি ওমেগা ইকুয়াল টু ভি বাই আর না দেখো এবারে একটা জিনিস দেখো এই যে ওমেগার যেটা এটা তো অ্যাঙ্গুলার কোয়ান্টিটি আমি রাইট এবারে এই ভিটা ভিটা ট্যানজেন্সিয়াল না দেখো ট্যানজেন্সিয়াল না বলো ভিটা তার মানে একটা জিনিস কি লক্ষ্য করেছো ভি আর আর এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি घटना मन दिए सुन देखो एखे एक अबजार्भार आ ओके एखने एक अबजार्भार आ रट अच्छा एखान अच्छा एखान युकु डिस्टेंस हम डी ओके और एक गाड़ी एक गाड़ी डेक्शन मन दिए सुनबे यू कन्सटैंट भेलसिटी नहीं मुव कर थीटा एंगल कवर कर बोझाते पजिशन तुम्हारा बुजते सबा बुजते और को बुजते पे डिरेक्शन এবার দেখো এই ইউ এর দুটো কম্পোনেন্ট একটা এই কম্পোনেন্ট একটা এই কম্পোনেন্ট আমি রাইট হ্যাঁ এইটা যদি থিটা হয় তাহলে দেখো এইটাও থিটা কেন আরে বাবা এইটা থিটা হলে এইটা ধরো আলফা কথার কথা এটা আলফা তাহলে এটাও আলফা 
আলফা প্লাস থিটা নাইনটি তাহলে আলফা প্লাস থিটা নাইনটি হলে এটা থিটা হবে না বুঝতে পেরেছো এটা থিটা কেন হবে তাহলে বলতো এইটা কত হবে ইউ কস থিটা না সাইন থিটা थीटा कत रेडियसा এর সাথে নাইনটি ডিগ্রি করে যে ভেলসিটিটা যাচ্ছে দেখো ভি দেখো ভি সেখান থেকে আমি ওমেগা পাই না ভি বাই আর হ্যাঁ তাহলে বলতো এইখানে আমি ওমেগা পি এ কি পাবো কোন কম্পোনেন্টটা ভেলসিটির এই কম্পোনেন্টটা না এই কম্পোনেন্টটা ইউ কস থিটা ভেরি গুড ইউ কস থিটা ডিভাইডেড বাই কি হবে কোন লেন্থটা এই ডিটা এই ডিটা না ডি কস থিটাটা ডি ডি বাই কস থিটা ভেরি গুড ডি বাই কস থিটা दाड़ेजार्वर এ যদি সোজা চলে যায় এ কি সার্কুলার মোশন শো করবে না তাহলে এই অবজারভারের জন্য এই ইউ সাইন থিটাটা সোজা বেরিয়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ তাহলে এই কম্পোনেন্টটা কি কোন রকম ভাবে এখানে হেল্প করবে না আমি কি বোঝাতে পেরেছি হ্যাঁ যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো कम्पोनेंटिकुलर टू लाइन जयनिंग मन थ যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো আচ্ছা যদি কোনো ডাউট না থাকে তাহলে এবারে আমি এই ওপরের প্রবলেমটা দেখো ওপরের প্রবলেমটা মন দিয়ে শোনো ওপরের প্রবলেমটা থেকে একটা অন্যরকম প্রবলেম করা এটা জেই প্রবলেম কনসেপ্টটা কি মন দিয়ে শোনো একটি রোড আছে ঠিক এখানে একটা অবজারভার আছে এখান থেকে ডি ডিস্টেন্স দূরে একটি কার এইখান থেকে ইউ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি নিয়ে এখানে ইউ বলে দেয়নি বলেছে একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করছে হ্যালো কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করছে রাইট এইটুকু পোর্শন বলেছে এ আর এইটুকু পোর্শন বলেছে বি ঠিক আমি কি বোঝাতে পারছি তাহলে আমাকে বার করতে বলেছে যে এই অবজারভার যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি দেখবে কি বললাম যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি দেখবে সেটা এ আর বি এর মধ্যে বাড়বে বাড়বে কমবে কমবে বাড়বে কমবে 
কমবে বাড়বে কোনটা কোন অপশনটা কারেক্ট হবে কোন অপশনটা কারেক্ট হবে मध्य ए पोर्शन और बी पोर्शन के मध्य देखो ए पोर्शन में वेलोसिटी बढ़ बे बी पोर्शन में वेलोसिटी बढ़ बे दुटो पोर्शन में वेलोसिटी कम बे दुटो एक तरह बढ़ बे एक तरह कम बे बा एक तरह कम बे एक तरह बढ़ बे की हो बे बोलते बढ़ बे हेलो बोलते बढ़ बे हाँ ट्राई करो दो मिनट हाँ बेशी टाइम दे आजा बे ना दो मिनट ट्राई करो थीटा एक्चुअली तो जाइ डेक्शने तेल इर दो कम्पोनेंट थक देखो इर दो कम्पोनेंट थक एक तुकु जो डी है डि बस सीटा ठीक आगे टार मत कर आगे टार मत कर ओमेगा कत कस सीटा बी कस सीटा थीटा प्रथम से समय स्क्रिंग दस हजार छाड़त मैं तो समय तीन लाख परीक्षा दी तीन चार लाख आठ लाख देखो बेसि देखा तीन लाख परीक्षा दी दस हजार नित दस हजार नित तरह एडभांस दी तो बोध बेसि देवा जाए 
এক লাখ না দেড় লাখকে অ্যাডভান্স দিতে দেয় আমাদের সময় দশ হাজার তো স্ক্রিনিং এই এই প্রবলেমটা এসেছিল আচ্ছা কি তোমরা এই জিনিসটা একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছো কোনো ডাউট আছে এই প্রবলেমটাতে বলো এই প্রবলেমটাতে কোনো ডাউট আছে বলো এই প্রবলেমটাতে কোনো ডাউট আছে গুড গুড আচ্ছা এই ধরনের দুটো শর্ট টাইপের আমি কোয়েশ্চেন নেক্সট দিন করাবো নেক্সট দিন অত্যন্ত ইজি তার আগে একই টাইপের প্রবলেম তো ওইগুলো করাবো সেগুলো কারণ ওগুলো মানে কম্পিটিভ এক্সামে এসছে দেখো আজকে এটাই আমাদের লাস্ট প্রবলেম আজকে এটাই আমাদের লাস্ট প্রবলেম দেখো এই প্রবলেমটা দেখো এই যে শ্রেয়া বোঝা যাচ্ছে অর্ণ বোঝা যাচ্ছে छोड़ाग्रीलिग्री ठीक पॉइंट ओने दो पॉइंट मार्क कर दीची एक हे पॉइंट ए पॉइंट ये बी पॉइंट ठीक हेलो 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 हाँ दूटो जिन बार करते दिए ओमेगा एमेगा दूटो बार करते दिए मान डेक्शन कत डेक्शन कत हेलो এটা টপ মোস্ট পজিশন এইটুকু হচ্ছে হাইট এইচ আর এইটুকু হচ্ছে আর আমরা আর এর ভ্যালু এইটা জানি টু ইউ সাইন থিটা ইউ কস থিটা বাই জি রেঞ্জের ফর্মুলা রেঞ্জের ফর্মুলা দেখো তো টু ফর্টি আসছে কিনা আসছে আর ম্যাক্সিমাম হাইটের ফর্মুলা ছিল ইউ সাইন থিটা হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু জি এটা আসবে ফর্টি ফাইভ এত মিটার আসছে কি আসছে না এই পয়েন্টের এটাকে যদি জিরো জিরো ধরি এই পয়েন্টের কোর্ডিনেট বলতে পারবে সরি আর বাই টু বাই আর বাই টু এইচ হবে এবার দেখো এইটা যদি ফর্টি হয় এইখানে এই ডিরেকশনে কত ফর্টি কোনো ডাউট আছে ওকে আমি এইটার সাথে এইটাকে জয়েন করে দিচ্ছি কেন এই ফর্মুলাটা লেন্থ অফ লাইন জয়নিং ওকে এবার দেখো আমি এই অ্যাঙ্গেলটা বলছি থিটা রাইট এবার এই দিকে ফর্টি আছে দেখো ফর্টির আমি দুটো কম্পোনেন্টে ভেঙে নিতে পারি একটা এই আর একটা এই নিতে পারি এইটা থিটা হলে এইটাও থিটা তাহলে এইটা কত ফর্টি সাইন থিটা এবার মন দিয়ে শোনো এইখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স হচ্ছে এল ঠিক এই যে এইখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স তাহলে বলো তো ওমেগা এ ও কত সব বলে দিয়েছি टू कत 
এবার দেখো ফর্টি এইচ কত বলো তো এল এর ভ্যালু কত এল এর ভ্যালু কি এইটা হবে রুট আর বাই টু হোল স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার তার মানে এটা কত হবে ওয়ান টোয়েন্টি হোল স্কোয়ার প্লাস ফর্টি ফাইভ হোল স্কোয়ার বলো বুঝতে পেরেছো কি পারোনি ডাউট থাকলে বলো এখান থেকে ক্যালকুলেট করতে পারবে এখান থেকে ক্যালকুলেট করতে পারবে আচ্ছা তার মানে আমাদের কি কি দরকার আমার লাই মানে যে অবজারভার সেখান থেকে যে পয়েন্টে আমি ক্যালকুলেট করছি সেই পয়েন্টে লাইন মানে কি বলে লাইন জয়নিং এর ওই লেনটা দরকার আর কি দরকার সেই লাইনের সাথে পারপেন্ডিকুলারলি যে ভেলোসিটির কম্পোনেন্টটা কাজ করছে আই রাইট আমি কি বোঝাতে পারছি অর্ক বি পয়েন্টে পার্টিকেলটা এইরকম করে হিট করবে কি করবে না অর্ণব বি পয়েন্টে করবে তো এবার দেখো বি পয়েন্টে এর দুটো কম্পোনেন্ট থাকবে না একটা এই একটা এই বলো থাকবে তো এই ফর্টির কম্পোনেন্টটা কি কখনো চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ হবে না তোমরা বলতে পারবে এই কম্পোনেন্টের ভ্যালু কত হবে রাইট এই দিকে যদি থার্টিতে যায় তাহলে এই দিকেও থার্টি হবে কারেক্ট এবার তোমরা আমাকে বলতে পারবে ওমেগা বি ও কত ওমেগা বি ও কত থার্টি বাই টু ফর্টি হবে বলো বুঝতে পেরেছো কি পারোনি যদি কোনো ডাউট থাকে বলো যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলতে পারো যদি কোনো ডাউট না থাকে এক মিনিট বাকি তো প্রবলেম আসান আসান কিছু প্রবলেম আছে সেগুলো পেরে যাবে সেগুলো নিয়ে আমি বদার্ড নই এটা ওয়ান বাই এইট হবে ওটা তোমরা আরামসে ক্যালকুলেট করতে পারবে আচ্ছা এবার আমি আজকের ক্লাসটা শেষ করার আগে আর একটা প্রবলেম করাবো নইলে দেখো মন দিয়ে শুনবে এই অর্ক বুঝতে পারছো তোমার তুমি হঠাৎ একটু চুপচাপ হয়ে গেল কেন কোন কারণ আছে ডিয়া শরীর ভালো নেই মন ভালো নেই হ্যালো কি হয়েছে বলো কিছু হয়েছে না কিছু তো হয়েছে দেখো এইখান থেকে এইটা হচ্ছে রুট টু ডিস্টেন্স এ কি বললাম এইখান থেকে এইটা হচ্ছে রুট টু ডিস্টেন্স এ ঠিক হ্যালো 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 ওকে আচ্ছা এবার মন দিয়ে শোনো এখানে একটা টর্চ আছে টর্চ এই টর্চের আলোটা এইখানে পড়ছে পড়ছে কি পড়ছে না এই টর্চটাকে এই ডিরেকশনে ওমেগা ইকুয়াল টু ওয়ান রেড পার সেকেন্ডে ঘোরানো হচ্ছে বলো ঘোরানো হচ্ছে এবার বলো কিছুক্ষণ বাদে এই টর্চের আলোটা এখানে পড়বে কি পড়বে না মানে এই যে এই যে এইটা তার মানে এই দেওয়ালে টর্চের আলোর টর্চের যে আলোটা সেটা এই ডিরেকশনে মুভ করছে না দেখো আমাকে বার করতে বলেছে যখন টর্চটা টর্চটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আছে তখন এই আলোটা এই দিকে কত ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করছে খুব ইজি প্রবলেম আমি দু মিনিট টাইম দিচ্ছি দেখি ট্রাই করো খুব ইজি প্রবলেম আমি দু মিনিট ট্রাই টাইম দিচ্ছি দেখি ট্রাই করো
टू रूट टू टू रूट टू टू रूट टू देखो प्रॉब्लम टा कर देखो प्रॉब्लम टा कर देखो धरल यू भेलसिटी देखो ये दूटो कम्पोनेंट ना एक कम्पोनेंट कत फर्टी फाइव है तेल एट फर्टी फाइव तेल यू कस फर्टी फाइव रईट ए देखो फर्टी फाइव जो मैं जो रूट टू है रूट टू यान टुकु तुकु डिस्टेंस कत टू 